and the Jewish nation itself looks after the signs. And this is a nation in the world that actually goes for their signs and really searches into their signs. और यीशु मसीह ने कहा कि जो यूनानी है वो हिकमत तलाश करते एंड जीसस सेड द जेंटाइल्स सीक आफ्टर विजडम अगर आप देखेंगे तो गैर कौमों ने बहुत सारी ایجادات की है एंड यू माइट फाइंड दैट अ लॉट ऑफ जेंटाइल नेशंस हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इन्वेंशंस वो बहुत सारी रिसर्च वर्क के अंदर है दे दे लुक आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ये इसका ये मतलब नहीं है कि यहूदियों ने तरक्की नहीं की एंड दिस डज नॉट मीन दैट द जूश नेशन हैज नॉट प्रोग्रेस्ड उन्होंने भी बहुत तरक्की की है दे आल्सो हैव प्रोग्रेस्ड लेकिन यीशु मसीह के वक्त में यीशु मसीह ने कहा कि ये एक ऐसी कौम है जो निशान तलब करती है एंड जीसस इन हिज टाइम सेड दिस इज अ नेशन दैट गोस आफ्टर साइंस इसका मतलब है हम कुछ देखना मांगते हैं दिस मींस दैट वी वांट टू लुक एट समथिंग जब भी हमें कोई बात की जाती है हम चाहते हैं दिखाएं हमें एंड व्हेनेवर समबडी टेल्स अस समथिंग वी वांट द एविडेंस ऑफ इट हत्ता कि वो किताबें मुकद्दस में भी ढूंढा करते थे इवन दो इफ इट वाज इन द वर्ड ऑफ गॉड दे स्टिल सर्च फॉर इट और पौलुस ने इस बात को बहुत पसंद किया एंड पॉल रियली लाइक्ड इट कि जब आप कोई बात सुने तो उसको खुद बाइबल में ढूंढे दैट व्हेन यू हियर समथिंग दैट यू गो बैक एंड सर्च इट इन द बाइबल क्योंकि आपको सच्चाई किताबें मुकद्दस से मिले बिकॉज़ यू फाइंड द ट्रुथ इन द वर्ड ऑफ गॉड हमेशा जो कुछ भी हम सुनते हैं अगर हम उसको बाइबल में ढूंढते हैं तो ये एक बहुत अच्छी तरतीब है सो इट्स वेरी गुड इफ वी हियर समथिंग एंड वी देन लुक फॉरवर्ड टू इट इन द बाइबल लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए एंड इन द बाइबल वी सी दैट सम पीपल केम टू जीसस और वो यीशु मसीह से कुछ आकर निशान पूछने लगे एंड दे वर आस्किंग जीसस फॉर सम साइंस मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मत्थी की انجیل का 12वां बाब खोलें एंड आई वांट यू टू ओपन मैथ्यू चैप्टर 12 और इसकी मैं पढ़ना चाहूंगा उनतालीसवीं आयत एंड आई विल रीड द ट्वेंटी नाइन्थ वर्स माफ कीजिए बल्कि अड़तीसवीं आयत द थर्टी एट वर्स इसकी थर्टी एट वर्स में पढ़ूंगा और दो तीन आयतें पढ़ के आऊंगा आगे एंड आई विल रीड कपल वर्स इन दिन कम डाउन और जब मैं यहाँ पर फकी फ्रीसी कहता हूँ तो इसका मतलब है बहुत तालीम याफ्ता लोग एंड मैन एस आई स्क्राइब एंड फेरसीज देन आई मीन वेरी एजुकेटेड पीपल जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था फकी फ्रीसी बहुत बुरे लोग होते हैं क्योंकि मैं जब बच्चा सुनता था तो मैंने देखा कि इनको योना भी डांटा करता था एंड एज अड मैन हेयर अबाउट जॉन यूज टू रिव्यू यशु मसी आए वो भी डांटते रहे तो जब मैं सैनिक स्कूल जाया करता था तो मेरे जेन में बैठ गया कि सबसे बुरे बंदे का नाम है फकी फ्रीसी and when i went to sunday school i thought the worst people in the bible are the pharisees and the scribes lekin jab main baad mein bada hua to pata chala ye to bahut padhe likhe log the jo bible ko jante the and after i grew up and i learned that these were actually the teachers of the word of god aur yahan par bhi yesu mesi ke paas faki fisi aakar sawal puchne lage and here also the pharisees and the scribes came to jesus for questions ab main 38th verse se aapke liye padhne laga and i will read from the 38th verse is par baas fakiyon aur fisiyon ne jawab mein usse kaha hai ustad hum tujhse ek nishan dekhna chahte hain and then some of the scribes and pharisees answered saying teacher we want to see a sign from you usne jawab dekar unse kaha is zamana ke bure aur zanakar log nishan talab karte hain but he answered to them and said to them an evil and an adulterous nation seeks after a sign and no sign will be given to them except the sign of the prophet john magar yuna nabi ke nishan ke siwa koi nishan inko na diya jayega kyunki jaise yuna teen raat din machli ke pet mein raha वैसे ही इब्ने आदम तीन रात दिन जमीन के अंदर रहेगा फॉर एस जोना वॉज इन वॉज थ्री डेज एंड थ्री नाइट इन दैली ऑफ द ग्रेट फिश सो विल दन ऑफ मैन बी थ्री डेज एंड थ्री नाइट इन दर्थ इन दार्ट ऑफ दर्थ नैनो के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे एंड द पीपल ऑफ नैनो वुल राइज अप इन द जजमेंट विद दिस जनरेशन एंड कंटेमेंट बिकॉज देर रिपेंटेड क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है बिकॉज दे रिपेंटेड एट द प्रीचिंग ऑफ जोना एंड इंडीड ए ग्रेटर देन जोना इज हियर यीशु मसीह ने जब उन्होंने निशान मांगा तो उनको एक नबी का हवाला दिया एंड व्हेन दे आस्क्ड फॉर अ साइन फ्रॉम जीसस जीसस गेव देम एविडेंस ऑफ अ ऑफ अ प्रॉफिट क्योंकि वो यूना के बारे में जानते थे बिकॉज़ दे न्यू अबाउट जोना क्योंकि वो फकीर फ्रीसी थे बिकॉज़ दे वर स्क्राइब्स एंड फारसीज और उन्हें पुराना ऐतनामा पता था कि क्या लिखा हुआ है एंड दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज इन द ओल्ड टेस्टामेंट और उनको पता था कि एक नबी नैनवा में गया था एंड दे न्यू दैट देयर वाज अ प्रोफेट दैट वेंट टू नैनवा 
और उनको मालूम था कि ये वो नबी था जो वहां जाना नहीं चाहता था they knew that this was a prophet that did not want to go to Nineveh और ये वो नबी था जो वहां जाके मुनादी नहीं करना चाहता this was a prophet that did not want to go preach in Nineveh और उनको मालूम था कि ये वो नबी था जब मुनादी कर रहा था तो इसके कपड़े इतने साफ सुथरे नहीं थे and they knew that this prophet when he was preaching his clothes were not clean क्योंकि वो तीन दिन रात मछली के पेट में रहा because he was in three days and three nights in the belly of a fish और मछली ने उस इलाके में जाकर उसको बाहर फेंका था एंड द फिश थ्रू हिम आउट नियर दैट एरिया और जब वो जा रहा था तो उसने मुनादी करना शुरू की एंड व्हेन ही वाज गोइंग टू दैट सिटी ही स्टार्टेड प्रीचिंग और उसने कहा कि 40 दिन के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा ही सेड आफ्टर 40 डेज द सिटी विल बी डिस्ट्रॉयड और ये पैगाम देकर वो शहर के बाहर जाके बैठ गया एंड आफ्टर गिविंग दिस मैसेज ही वेंट आउटसाइड ऑफ द सिटी और ये वो नबी था जो चाहता था कि वाकई नैनवा बर्बाद हो जाए एंड दिस वाज अ प्रोफेट दैट एक्चुअली वांटेड दैट सिटी टू बी डिस्ट्रॉयड वो नहीं चाहता था ये बचे ही डिड नॉट वांट देम टू बी सेव्ड लेकिन यीशु ने कहा कि मैं भी ऐसे ही तुम्हें एक निशान दूंगा एंड जीसस सेड आई विल गिव यू अ साइन जस्ट लाइक जोना डिड यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं भी तीन दिन के बाद जी उठूं तो ये एक निशान होगा जीसस सेड इफ आई रेज अप आफ्टर 3 डेज इट विल बी अ साइन अनटू यू तो फिर तुम्हें मुजरिम कौन ठहराएगा देन हु विल मेक यू द अक्यूज्ड क्योंकि नैनवा के लोगों ने एक नबी के कहने पर तौबा की बिकॉज़ द पीपल ऑफ नैनवा रिपेंटेड बिकॉज़ ऑफ अ प्रोफिट उन्होंने एक आवाज सुनी दे हर्ड अ वॉइस उन्होंने एक ऐसा शख्स नहीं देखा जो बड़ा इंप्रेसिव था दे डिड नॉट सी अ मैन हु वाज वेरी इंप्रेसिव जो जिसकी गवाही बड़ी पावरफुल थी हु टेस्टिमनी वाज वेरी पावरफुल वो जो बता रहा था मैं बड़ा पहुंचा हुआ नबी हूं द वन हु वाज टेलिंग देम आई एम अ वेरी ग्रेट प्रोफिट वो वो बहुत अनकंफर्टेबल था He was very uncomfortable in the situation. लेकिन उसने खुदा का पैगाम उस शहर को दे दिया. But still, Jonah gave the message of God to that city. उसने ये भी नहीं कहा तोबा करो. And he did not even say repent. उसने ये भी नहीं कहा कुछ कोशिश भी करो. And he did not even say that you should try to do something. उसने सिर्फ इतना कहा तुम 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाओ. He just said after 40 days you will be destroyed. लेकिन उन लोगों ने उस आवाज के बाद कोई काम किया. But they those people obeyed something after that hearing that voice. हर एक शख्स अपने बुरे काम से बाज आया. Every man turned away from his evil work aur sab ne roza rakh liya and everybody went into a fast har shakhs ne everybody hatta ke janwaron ne bhi even the animals unhone janwaron ko bhi chara nahi dala even they did not even give feed to the animals badshah se lekar har shakhs ne tauba kar li after king and everybody including the king was in a fast yesu mesi ne kaha ke main bhi aise hi ek nishan hunga and jesus said i will be a sign unto you in the same way jab bhi kisi ko pata chale ke main teen din ke baad jee utha hu and anytime anybody hears that jesus rose up after 3 days so iska ye matlab hoga ke aapko mere paigham ke baad tauba karni hogi now this means that you will have to repent after hearing the message of jesus yahi kuch yahan likha hua hai and this is what exactly here it says kyunki agar koi shakhs tauba nahi karega because if somebody does not repent तो नैनवा के लोग कहेंगे तुम्हारा क्या मसला था एंड देन द पीपल ऑफ नैनवा विल से व्हाट वाज योर प्रॉब्लम हमारे पास तो एक नबी आया जो सारे गंदे कपड़ों में था एंड टू अस देयर वाज अ प्रोफेट हु वाज इन डर्टी क्लोथ्स हमारे पास नबी आया जिसने मैं ये भी नहीं कहा तौबा ही कर लो एंड आर वी गॉट अ प्रोफेट हु नेवर इवन सेड दैट यू शुड रिपेंट हमने सिर्फ उसको खुदा का बंदा जानकर बात मानी वी जस्ट ओबेड हिम नोइंग दैट ही वाज अ मैन ऑफ गॉड हमें ऐसा लगा कि खुदा ने हमें चेक कर लिया है एंड वी थॉट दैट गॉड हैज पुट हिज हैंड अपॉन अस तुम्हारे पास खुदा का बेटा है एंड यू हैव द सन ऑफ गॉड और वो कब्र में गया एंड ही वेंट इनटू द ग्रेव और वो जी उठा एंड ही रोज बैक अप अगेन ताकि वो तुम्हें बचाए सो ही कैन सेव यू तो तुमने फिर भी नहीं तौबा की एंड स्टिल यू डिड नॉट रिपेंट 2000 साल से ऐसा हो रहा है एंड for 2000 years this is happening kalam kehta hai nanwa ke log mujhe bhar rahe hain and the the word of god says that people of nineveh will judge us kyunki wo keh wo kahenge tumhare sath kya mushkil thi because they will ask us what was your problem tumhe to ek nishan mila hai you already had a sign wo to baad mein machli ke pet mein gaya he went to the belly of the fish after lekin yesu musi ne to pehle hi kaha ki main 3 din ke baad jeev utunga jesus already told them that i will rise back to but again after 3 days wo to nafarmani ki wajah se machli ke pet mein gaya he went into the belly of fish because of disobedience aur ye khuda ka beta to taabedari ki wajah se qabar mein gaya but this son of god actually went to grave because of of obedience uske upar to uske paas to koi gawahi nahi thi 
Jonah did not have a testimony that he was an obedient person but Jesus always said that he was obedient unto his father and he always said that God has sent me and just like he said he rose back up again after three days then what is the reason for not obeying Jesus and everything he said came to be he said, I will rise back up again after three days. And the angel said that he is resurrected just like he said. If he was right about his resurrection, then he is also right about repentance. Everything he said was true because he gave it as a sign and he said if I resurrect that means you should know that I'm a challenge the one thing that you will challenge and that will be the people of Nineveh they will challenge you and say why didn't you repent and Jesus gave other examples further on this means that we should hear the word of God with great clearance because we are proceeding forward again and again and one day we have to stand before a throne this is why that whenever you hear anything and then you realize this is what God has said then Plan on obeying it. As soon as you realize this is the word of God. Then it should be part of your obedience. Maybe it's not obeyed in the first day. Maybe it's hard to do it right away. But don't, don't be worried. The one who has told you to do it. He's still alive. He's not in the grave. Because everything he has said to fulfill it, he's also our helper. Sometimes when parents tell something, they, they tell you to do something just to check you. But God does not delegate. But he is here to help you. He'll check after everything has done. Everything he has told us to do. He's also our helper to do it. John says in his second uh, chapter or second. And I want you to open first John. And second chapter. And I will read from the first verse. First John chapter 2 verse 1. John chapter 2 verse 1. First John chapter 2 verse 1. 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 Hallelujah. Hallelujah. और इंग्लिश की बाइबल इसको एडवोकेट लिखती है और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी माय लिटिल चिल्ड्रन दीस थिंग्स आई राइट अनटू यू सो दैट यू मे नॉट सिन इफ एनीवन सिन्स वी हैव ए एडवोकेट विद द फादर जीसस क्राइस्ट द राइचियस एंड ही हिमसेल्फ इज द प्रोपर्टिशन फॉर आवर सिन्स एंड नॉट for our sins only, but also for the whole world. This means when we fall, God is there to help us. As soon as we 
give our hand to him. I've seen many people just trying on th- themselves. They never ask help from God. But God has already given us a helper. And in the shape of Holy Ghost, it's with us and in us. And it is it is interceding for us. So we are not alone. To obey this word of God, we're not left alone. Maybe the world leaves you alone. But God never leaves you alone. God never expects you for not not to make a mistake. If God knew that the person was not going to sin again, then why would he give us a helper? But he first gave us a helper. So as soon as they fall, they will be able to get back up again. There's no judgment right now. There's not delay right now. But we have to do something. We have to overcome the devil. We have to overcome the sin. When we don't deal with our sins, then God is not happy with us. Because then the whole purpose of God has gone wrong. God gave his son to get to redeem us. And he gave us the Holy Ghost that he would also become our helper. But we don't use the Holy Ghost in this manner. I don't know how else people use the Holy Ghost. We should bring any and every sin into our prayer. Thank you. And we should definitely give it to the Holy Ghost. Because if, even if we don't think about our sins, God is still thinking about it. Because God revolves around our sins. Maybe we are somewhere else in our mind. Because the biggest barrier between me and God, it is the sin. He came to remove all the works of the devil. Nobody in the world can say, why, why can't I leave sin? Even the people of Nineveh will come. And he, they'll say that our sins were so bad that God wanted to kill us. Including the king, everybody was sinning. Everybody had a habit of sinning. But one man came. The one who came out of the belly of the fish. He said, after 40 days, your city will be destroyed. Everybody, including the king, repented. Can you imagine how much the fear of God they had in them? And so now people say I cannot leave sin. Now people say I cannot have, I cannot fast. They say my, my diabetes will start working. They, they say my, my blood pressure goes wrong. And they say that doctor told me not to stop eating. Do you think in the Nineveh there was no no uh, no sick person? Do you think there was nobody in the city that the doctor told not to fast? But this word of God said that everybody fasted. Every, including everybody. Even the children fasted. Even the animals fasted. Because the head of the house made the decision that nobody is going to eat anything. Maybe God will have mercy on us. And this, the word of God said, they thought maybe God will have mercy on them. And we will be saved. And God did have mercy on us. Hallelujah. Do you think now God does not want to have mercy? Now 
an actual son came in this world aur wo puri duniya ko bachane ke liye aaya and his sole purpose was to save this world wo yuna ki tarah nahi tha he was not like jonah ke wo side pe baith jaye that he was sitting on a side aur dekhe ki kya 40 din ke baad nahi hoga barbaad hota ke nahi hota he was not a spectator like jonah who was going to see the city burn kya kehta jab khuda ne nahi mare wo naraz ho gaya khuda se and when god did not kill the city he was actually mad at god usse kaha khuda tune kyun nahi mara 40 din to ho gaye and he said god why didn't you kill the city after 40 days kya aap sochte hain ek insaan kya chahta tha can you think what this man actually wanted ke jo maine kaha wo pura hona chahiye that whatever i have said should come to pass lekin khuda ne kaha kya main is shehar par rehm na karta and god said why should it i have mercy on main chahta hu zara isko upar se padhu i want to read it from from the actual scripture main sirf ek aur ayat padhunga and i will only read one or two verses ji किताब का चौथा बाब मैं सारी गुफ्तु छोड़कर ग्यारह सिर पढ़ लेता हूं ये खुदा एक नबी को कह रहा है what god is telling the prophet oh god bless you sabul hallelujah hallelujah this man padhne laga tab khuda ne farmaya mujhe tujhe is bel ka itna khayal hai jiske liye tune na kuch mehnat ki aur na use ugaya jo ek hi raat mein ugi aur ek hi raat mein sook gayi but the lord said you have had pity on the plant for which you have not labored nor made it grow which came up in the night and perished in a night aur kya mujhe lazim na tha ki main itne bade shehar nanwa ka khayal karu jisme 1 lakh 20000 se zyada aise hain jo apne daane aur baaye mein imtiyaz nahi kar sakte yani ke bacche hain aur beshumar muwashi hain and should i not have pity on it but the great city in which more than 120000 person can who cannot concern between right hand and their left and much le- livestock to mere azizo ye khuda ka jawab hai ek nabi ko and this is the answer that god gave to a prophet yesus ne un logon ko kaha tum kya nishan dhoon rahe ho and jesus said what kind of sign are you looking for yuna nabi ke nishan ke alawa tumhe koi nishan nahi diya jayega and other than jonah's sign there will be no sign for you kyunki yahi nishan tumhe aakhri din pakad lega because this sign will will judge you at the end आपको मालूम है हमें कितने गौर से कलाम सुनना चाहिए नहीं जानता नैनवा के लोगों ने उस नबी को कैसे सुन लिया कई दफा जब नया आदमी आता है तो कई दफा लोग गौर से सुनते ही नहीं सारे लोग ख्याल ही नहीं करते ये क्या कह रहे हैं और मुझे पता है मरने की बातें करने वालों को तो कोई भी नहीं सुनना चाहता ये कौन सी अच्छी खबर दे रहा है दिन कौन से लंबे होते हैं? ऐसे तो गुजर जाते हैं चालीस दिन हो गए बर्बाद उन्हें तो ये चाहिए था कि उसको कहते पकड़ के दे दे शुड हैव कैच हिम तेरे मुंह को चली डाली निकल सकती कैन यू से समथिंग गुड जे आ ही गया है साडे शहर से जस्ट बिकॉज़ यू केम टू आवर सिटी तो तेरे को कुछ चंगी गाल मुंह निकलन दे डोंट यू हैव अ गुड थिंग टू से तू ए हो गया खबर लेके तुरे पे मैं आर यू सेइंग थिंग्स लाइक दिस लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा बट दे डिड नॉट से उन्होंने सोचा ये कहीं खुदा ही कह रहा है and they thought maybe god is talking to us kyunki har ek apne bare mein janta tha because everybody knew about themselves har ek ko ehsaas tha jo main kar raha hu iska natija maut hai everybody knew in their hearts that whatever they were doing jaise unhone 40 din ki khabar suni as soon as they heard the news of 40 days unhone kaha ye banda theek kar raha hai and they said this person is saying right baat kya hai buri hai even though it's wrong it's but as such but it is true achhi baat to nahi hai it doesn't feel right lekin hai bilkul theek but it is good kyunki hamara guna itna bada hai because this is how big our sin is hum deserve karte hain ke mare jaye that we we deserve to die main kehta hu kitne pyare log hote hain ye gunagar bhi kai dafa and sometimes i think how beautiful are these sinners aur maine kai dafa dekha hai ki bade is 
स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड आई हैव सीन दैट दे आर मेनी टाइम्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको कोई लियाकारी का शौक नहीं होता दे दे आर नॉट इनटू हिपोक्रेसी ये खुद ही कहते हैं हम बड़े गुनाहगार हैं दे दे देमसेल्व्स एज़ वी आर बिग सिनर्स और इनको कोई और भी कहते गुनाहगार भी क्यों बुरा नहीं मानते एंड इवन इफ समबडी एल्स कॉल्स देम अ सिनर दे डोंट माइंड वो कहते हैं हमें पता हम गुनाहगार हैं दे से ओ आई वी नो वी आर सिनर्स लेकिन कई दफा जो रूहानी लोग होते हैं बट मेनी टाइम्स the spiritual people unko guna ka kehna bahut mushkil hota hai it's very hard to call them a sinner lekin agar aapko kabhi kehna pade but if sometimes you have to say call somebody a sinner to qeemat ada karne ke liye taiyar rahe then be ready to pay the cost koshish kare jooti pehne rakhe and try to wear your shoes kyunki kisi bhi rohani shakhs ko guna ka kehna bahut mushkil hai because it is very hard to call any believer a sinner faqeer aur farisiyon ko bhi kehna bahut mehanga pada because it was very it, jesus had to pay the price for calling pharisees ने कीमत पे की है एंड जीजस डिड पे द प्राइस एक गैर कौम का बादशाह जानता था इवन ए जेंटाउ किंग न्यू फकीयों और फीसियों ने इसे हसद से पकड़वाया दैट फेरसीज है सिर्फ इसको कत्ल करना चाहते जस्ट वॉन्ट मर्डर हिम इसने कोई गुना नहीं किया ही हैज कमिटेड नो सिन उसकी बीवी ने कहा ये रास्तमाज शख्स है हिज वाइफ टोल्ड हिम दिस इज अ राइचस मैन अलहदा हो इस शख्स से Keep your distance from this man. ये स्लीप के लायक नहीं है. He's, he does not deserve the crucifixion. और पहले तो उस पूरी कोशिश कर रहा था. And Pilate wanted, he, was doing his best. इसको छोड़ दे. They, he didn't want, didn't want to crucify him. उसने एक बहुत खतरनाक आदमी उन्हें पेश कर दिया. And he brought up the worst criminal. उसने कहा ये अब फंस जाएंगे. And he thought now they will choose right. क्योंकि एक शख्स था जिसने उनकी इज्जतें लूटी थीं. Because there was a person who had destroyed their families. एक शख्स था जिसने उनके मालों मालों से बात को तबाह किया था. And there was a person who destroyed their homes and their livestock. उसने बचाने के लिए बराबर को उनके सामने खड़ा कर दिया. And that's why he he brought up बराबर. कि इन दोनों में से एक को choose करो. That is he he gave them a choice to choose one. दोनों में से कौन छोड़ा को कौन सा छोड़ा जाए? Who should we leave alone? एक गैर कौम का बादशाह जानता था इवन ए जेंटाउ किंग न्यू कौन मुजरिम को छोड़ने को कहेगा हु विल टेल मी टू लीव अ क्रिमिनल ओपन इस डाकू ने इनकी इज्जतें लूटी हैं दिस थीफ हैज स्टोल स्टोल फ्रॉम देम इनके घर लूटे हैं हैज स्टोलन फ्रॉम देयर फैमिलीज कब लोग गारत की है ही हैज किल्ड देयर पीपल शे कभी भी नहीं कहेंगे इसे छोड़ दे विल नेवर से टू ओपन अ बराबर इनको मजबूरन यसूह को छोड़वाना पड़ेगा एंड Out of, after all, they'll have to choose Jesus. लेकिन आपको पता क्या हुआ? But you know what happened? उन्होंने कहा बराबर को छोड़ दे. And they said, loose Barabbas. और पहला तो उस हैरान रह गया. And the king was shocked. आप क्या किसको मांग रहे हैं? Who are you asking for? आपने सालों मेहनत के बाद इसे पकड़वाया है. After so many years, you have caught this thief. इतनी भारी कीमत तुम्हारी नस्लों ने इसकी वजह से अदा की. And so many people have lost so much because of this guy. आज ईद के दिन इसे छोड़ दूँ. And you want me to leave this person? तो फिर इसको क्या करूँ? Then what should I do with Jesus? इसको मुस्लिम कर. And they said, crucify him. क्योंकि यीशुस ने किन को गलत कहा था? But because who did Jesus call wrong? Must be लोगों. The, the the religious of the time kyunki wo shariat ko janne wale the because they knew the word of god unko pata hi nahi unhone ek masoom ko qatl karwa di and they didn't even know that they killed a innocent person lekin ye nema ke log bade pyare nikle but the people of nenawa were better mujhe nahi pata ke baad mein is shehar ka kya bana and i don't know what happened to nenawa after all lekin ek nasl kamal kar gayi but one generation did something spectacular aur ne apna shehar bacha diya they saved their city unhone roza rakha they fasted asman ke khuda ke talib hue and they they wanted to meet with the god of heaven badshah apne takht se niche utraya the king left his throne aur wo logon ke sath baith gaya and he sat down in in dirt with people aur khuda ne maaf ki and god did forgive them khuda kitna pyara hai how how wonderful is our god agar aapko zindagi mein kabhi haleem hona pade if there comes a time where you have to humble yourself in life aapko zameen pe baithna pade and you have to sit on the floor aap khuda se toba then do repent from god ye khuda ko ke rehm ko niche le aata hai because that brings the mercy of god closer to you khuda ko apni rehmon ki koi fikr na rahi god doesn't care about his reputation khuda ko parwah nahi hai ke ek nabi kya kahega and god does not care at this moment that what jona would say usko ye bhi parwah nahi hai savior church wale kya kahenge and he doesn't even care what the savior church is going to say khuda ne kaha main 40 din ke baad barbaad karunga jet god said i'm going to destroy the city after 40 days aur barbaad koi bhi nahi kiya and he did not ये कैसा खुदा है कहता और करता है ही नहीं वो कहने का अगर आप चाहते हैं कि कुछ बुरा ना हो 
that nothing bad happens khuda aapki maanne ko taiyar hai god is willing to listen to you likha kalam mein khuda ne jab unki ye halat dekhi the word of god says when god looked upon their faces and their situation to uska zab se baaz aaya then he controlled his wrath usne ek shehar ko maaf kar diya and he forgave the city kyunki hamara khuda bahut pyara hai because our god is a wonderful god lekin ab to bahut badal gaya sab kuch but now everything has changed ab to yesu se raast baaz maujood hai now the righteous jesus is with us uski qabar khali hai his grave is empty aap jitni baar marzi use batayein how many how many ever times you want to tell him aap se guna nahi chhod raha that you cannot leave sin wo har dafa sunega he is willing to listen to you every time har dafa thoda sa zor dega and every time he'll give you more grace kya koi baat he next said time. he said he'll pick you up every time next time thoda aur behtar hoga maybe next time you'll figure it out aur aur theek ho jayega and you will get better thoda sa aur theek ho jayega you will get even better don't worry keep on moving just keep one step at at one time lekin ruk nahi jana but don't stop guna ko guna kahe call sin a sin especially apne gunaon ko to zaruri guna kahe then definitely call your own sin a sin ke jab hum dusre ke gunaon ko to guna hi kehte hain and many times we call other people sin sin lekin jab hum khud karte hain but when we commit a sin ourselves to fir usko koi naam aur naam dhoondte and then we call it something else majboori hamari majboori thi it was just what we had to do hum kitne sare gunaon ka naam majboori rakhte the for so many sins we are call, we call it we had to do it गुनाह का नाम गुनाह ही रहने दे। We should call sin a sin। और आज भी जब गुनाह करें तो उसे कहें ये बेटा गुनाह है। And even when your children commit sin, tell them it's a sin। और बहुत बड़े-बड़े गुनाह नहीं होते। And there, there's no big, big sins। हमेशा नाफरमानी का गुनाह गुनाह है। Every time it's a sin of disobedience। सिर्फ नाफरमानी ही गुनाह है। Only disobedience is sin। आप हर गुनाह की जड़ों में जाएंगे तो आपको नाफरमानी ही मिलेगी। And the root of all sin is disobedience। बस आप दुआ ये किया करें। just this should be your prayer khuda mujhe farmandar bana god make me obedient mujhe taabedar bana god make me obedient aur main tere taabe ho jaau and i want to obey you and be under your submission do do cheeze zindagi mein hame seekhni hai we should learn two things in life ek to hai hame obedient hona hai the one one is we have to be obedient aur dusra humne submit hona hai and other thing is we have to submit ourselves ye dono farak farak baat hai and these are two different things ek hai farmandari one is submission or is obedience taaki hum hukm maane so we can obey his rules and law ek ek hai taabedari and other thing is submission ki aap kisi ke niche ho jaye that you submit yourself and surrender yourself wo aap kuch wo aapko kuch bhi kahe aap kar le no matter what god tells you to do you do it ho sakta hai kisi din kahe apna ishaq le aur pahad par le jaye aur qurban kar and maybe one day he tells you to take your isaac and offer him to god iske liye taabedari chahiye and for this you need you need obedience kyunki aap taabedari ke bagair ye nahi kar sakte because without submission you cannot do this kyunki jo taabe farmandari hai wo kahin na kahin fail ho jati hai because submission uh, because obedience dies lekin farmandari taabedari kabhi nahi khatam hoti and submission starts where obedience ends aap apni zindagi mein check kare check in in your life kuch log aapke taabedar hain a lot of people are your obe- are obedient to you kuch log aapke farmandar hain and some people some people are submissive and some people are obedient to you jo taabedar hote hain wo har baat mante hain the people who are submitted unto you obey everything lekin jo farmandar hote hain but the obedient wo sirf manne wali baatein mante hain they only obey the things they want to obey aap apni job par jayenge if you go to your work agar koi aapko kahega aap sari raat kaam kare somebody tells you to work all night ho sakta hai aap kahe ye mere agreement mein nahi hai and maybe you said i i never agreed upon this halanki aap farmandar hain even though you're obedient lekin aap taabedar nahi but you're 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 not submitted agar aap taabedar bhi hain even though if you are obedient to aap kahenge koi baat nahi main hum rather you'll say if you're submitted you'll say i'll, I'll stay the night kyunki aap har naya hukm bhi manne lagenge because every new law you will start obeying इसी तरह मेरे अजीजो हमें खुदा का कलाम सिखाता है हमें खुदा के फरमदार होना है और ताबेदार भी होना है कुछ लोग भी हैं ऐसे जिनके आपको ताबेदार भी होना है 
اور فرمان بردار بھی ہونا ہے اور ان میں سے ایک کا نام ہے پاسٹر and for one of them is pastor aapko apne pastor ke taabedar bhi hona hai you have to be obedient to your pastor aur farmandar bhi hona you also be have to be submitted to your pastor ab main isko upar se padh ke end up karta hu mere sath ibrahimiyon ka aakhri bab nikal hai and i want to end my message here hebrews the last chapter the 12th chapter 13 13th chapter ibrahimiyon ka 13th bab hebrews chapter chapter 13 اپنے پیشواؤں کے فرمان بردار اور تابے رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے نہ کے رنج سے کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں Obey those, who, obey those who rule over you and be submissive for they watch, watch for you and submissive. Amen? Ji. For they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy, not with grief. For that would be unprofitable for you. And this is the word of God. And there's also other places where you have to obey. And you also have to be submitted. You have to pray for both things. God make me obedient. God make me submitted to you. So I can obey your word. And the people of the world are, are our small tests. کیونکہ ہم خدا کے تابع ہوتے ہوئے ان کے تابع ہوتے ہیں میرا خیال ہے تابع دار شخص کبھی بھی نہیں ہارتا بیکاز اوبیڈینٹ پیپل نیور لوز ان لائف حالانکہ سوچا جاتا ہے تابع دار آدمی تو ایسے ہی لیکن یاد رکھیں فرمانبرداری ہی سب سے بڑی برکت ہے کے تیس سال زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا وی ڈونٹ نو الار اباؤٹ جیزس از تھرٹی ایئرس اف ہز لائف لیکن کلام کہتا ہے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمان برداری سیکھی بٹ دا ورڈ گاڈ سیز تھرو سفرنگ ہی لرن ہاؤ ٹو اوبے تابے داری دکھوں کے ذریعے ملتی ہے وی لرن ہاؤ ٹو اوبے تھرو سفرنگ تابے ہونا ہوتا ہی دکھ ہے اینڈ ٹو اوبے اینڈ ٹو بی اوبیڈینٹ از از ا سفرنگ از پین یہ آسان کام نہیں ہے دس از ناٹ اے ایزی تھنگ ٹو بی لیکن یہ بہت بڑی برکت ہے بٹ دس از ا بگ بلیسنگ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے جو لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں اور خدا کا شکریہ ادا کریں اگر آپ کو خدا کے حکم بھاری